എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്ലിംസ് പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ അതായത് അറ്റൻഡ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആകെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വീതമാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പേപ്പറിൽ എഴുതുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്പർ ഇട്ട് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഇവയെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കൂടെ പറയുന്നതാണ് അതും മുൻപ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ യു ആർ എൽ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടി സി പി ബാർ ഐ പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ടി സി പി ഐ പി മൂന്ന് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് ആൻ അക്രോണിം ഫോർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്നത് എന്തിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് നാല് ഡി ഇ എസ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഡി ഇ എസ് ഡി ഇ എസ് അഞ്ച് ജി യു ഐ റഫേഴ്സ് ടു അഞ്ച് ജി യു ഐ റഫേഴ്സ് ടു രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വിമൻ എസ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അടുത്തത് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഐ ബി എം അടുത്തത് എഫ് പി ഐ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എഫ് പി ഐ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടോം വൈറസ് സ്റ്റാൻസ് ഫോർ വൈറസ് രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇതിന് മുമ്പ് പല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടന്ന പല പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് അടുത്തത് യു എസ് ബി യു എസ് ബി അടുത്തത് സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സി ആർ ടി സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സി ആർ ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ റാം സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഐ റാം ഐ റാം ഐ റാം സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ആർ ഐ എസ് സി ആർ ഐ എസ് സി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ആർ ഐ എസ് സി
ഡി എം എ ഡി എം എ റെഫേഴ്സ് ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എം എ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ഡി എൻ ഐ എസ് ഡി എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐ എസ് ഡി എൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഏനിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സി ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റി പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സി ആർ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവാക്ക് യൂണിവാക്ക് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവാക്ക് ഈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം ഉത്തരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് നാല് എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതാണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് പിന്നീട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യു ആർ എൽ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല ബന്ധമുള്ളതാണോന്നില്ല മറ്റ് നാല് ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് യു ആർ ഐ യു ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നാണ് നോക്കുക ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നാണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയർ യു ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്നാണ് ഓക്കെ ആയെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡം മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റർ ഡീമോഡുലേറ്റർ മോഡുലേറ്റർ ഡീമോഡുലേറ്റർ ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മോഡുലേഷൻ ഡീമോഡുലേഷൻ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഉപകരണം മോഡുലേറ്റർ ഡീമോഡുലേറ്റർ അടുത്തത് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനുമാണ് ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാലും ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ യു ആർ ഐ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയർ മോഡം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ടി സി പി ബാർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് സി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ ഉത്തരമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് സി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ടി സി പി ബാർ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ബാർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പാൻഷൻസ് നോക്കാം എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെയിൽ 
ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളാണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോളിനെയാണ് എസ് എം ടി പി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേ പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എസ് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ എന്താണത് മെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എച്ച് ടി ടി പി എസിലെ എസ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പിക്ക് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ്സിനെ എന്താണ് എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് സെക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലെ എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്യൂർ എന്ന വാക്കിനെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് മറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തത് എസ് ജി എം എൽ എസ് ജി എം എൽ എസ് ജി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറലൈസ്ഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറലൈസ്ഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എസ് ജി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക അടുത്ത എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് എക്സ് എം എൽ പേജ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ മുന്നിൽ എക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ എന്നാണ് എക്സ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡി ഡി എൽ ഡേറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ജി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജനറലൈസ്ഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ എക്സ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻസിബിൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഡി ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിക്കാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ നാല് ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ശരിയാക്കാം ഈ ഡിജിറ്റലിനെ അങ്ങ് മായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡേറ്റ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരി ഉത്തരമാകും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡി ഇ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ എൻക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനും തെറ്റായിരുന്നു കൊണ്ട് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഈ ഡി ഇ എസ് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു അത് എന്താണ് പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് മറ്റുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം ഇ ബി സി ഡി ഐ സി ഇ ബി സി ഡി ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമലിനെ ഇൻ്റർചേഞ്
ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പം കുറച്ച് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് യു പി ഐ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിലെ കാലം കാലത്ത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് യു പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് യു പി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം യു പി ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് എ പി ഐ എ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എസ് സി എസ് ഐ എസ് സി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എസ് സി എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്നാണ് അവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ല ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക യു പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ എ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസ് അത് എസ് സി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫേസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ നേരെ മറിച്ച് ഒ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ എന്നാണ് ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഐ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തത് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്നാണ് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഇനി കുറച്ച് ഡിവൈസസിനെ നോക്കാം ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ എന്താണ് പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീറ്റ് പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് എന്താണ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ അടുത്ത് ഒ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ റീഡർ വന്നാലും റെക്കഗ്നീഷൻ വന്നാലും ശരിയാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് ബി സി ആർ ആണ് ബി സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാർ കോഡ് റീഡറാണ് ബാർ കോഡ് റീഡർ എം ഐ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അവിടെ പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ ഒ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ ഓർ റെക്കഗ്നീഷൻ ബി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർ കോഡ് റീഡർ എം ഐ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം എഫ് പി ഐ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എഫ് പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെയിംസ് പെർ ഇഞ്ച് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നോക്കാം ഡി പി ഐ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ചാണ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ചാണ് എൽ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് പെർ ഇഞ്ചാണ് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് പി പി എം പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുന്നത് ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത് ഡി പി ഐ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ചാണ് അടുത്ത ജിഫ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഇമേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഇമേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അനിമേറ്റഡ് ഇമേജസ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ജിഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ടേം വൈറസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീജ്
അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ് പി ഡി എഫ് ഫയൽ പി ഡി എഫ് ഫയലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് അതായത് ചേഞ്ച് വരുത്തില്ല ഇപ്പം വേർഡ് ഫയൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ സെയിം ഫോൺ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പിന്നെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും മാറിയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഏത് ഫോണിലാണെങ്കിലും എന്താണ് അവരുടെ കയ്യിൽ അതേ ഫോൺ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം യു എസ് ബി യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ബിയുടെ ശരിയുത്തരം യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം യു പി എസ് യു പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് തന്നാലും എഴുതുക അതായത് അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ ഇല്ലാതെ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് തന്നാലും എഴുതുക അപ്പോൾ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം യു പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം പി എസ് ആണ് എസ് എം പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എസ് എം പി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്നാണ് ജെ പി ജി അടുത്ത ഇമേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആണ് എന്താണ് ജെ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജോയിന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ജോയിന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സ്പേർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് ജെ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത ജിംബ് ഒരു എന്താണ് പെയിൻറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ജി എൻ യു ജി എൻ യു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ സിസ്റ്റം ജി എൻ യു ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി ആർ ടി സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആർ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറണ്ട് റേറ്റ് ട്യൂബ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തരുന്നത് കറണ്ട് റേറ്റ് ട്യൂബ് ആ റേറ്റ് ട്യൂബ് കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് ശരിയുത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബാണ് ക്യാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം എൽ സി ഡി എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് അടുത്തത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് ടി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നാണ് വി ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഈ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പഴയ കാലം മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ മോണിറ്ററുകളാണ് ടി എഫ് ടി എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി ആർ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ റാം ഐ റാം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്നുള്ള ഐ റാം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയുത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയുത്തരം നോക്കുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത് ചിലപ്പം ബിയിലേക്ക് നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഡിയിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ നോക്കണം ആക്സിസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ശരിയുത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് ഐ റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഐയുടെ ഫുൾ
സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എസ് എൻ എം പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് എസ് എൻ എം പിയുടെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത എസ് എൽ ഐ പി എസ് എൽ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ലൈൻ സീരിയൽ ലൈൻ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സീരിയൽ ലൈൻ മറ്റേ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഐ പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ എസ് എൽ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ലൈൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അടുത്തത് ഐ മാപ്പ് ഐ എം എ പി ഇൻ്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഐ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഐ പി എഫ് സി ഐ പി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓവർ ഫൈബർ ചാനൽ അതായത് ഫൈബർ ചാനലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ പി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓവർ ഫൈ ഫൈബർ ചാനൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആർ ഐ എസ് എസ് സി ആർ ഐ എസ് എസ് സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ് ആർ ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ആ ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ഐ എസ് സി ആണെങ്കിൽ സി ഐ എസ് സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി എസ് സി ഐ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ് കോംപ്ലക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് എന്ത് സി ഐ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ എസ് സി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയും സി ഐ എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി കോംപ്ലക്സ് എന്നായി അടുത്തത് ആസ്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡാണ് ആസ്കി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആസ്കീൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്നാണ് ആസ്കിയുടെ കോഡ് ആസ്കിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് അടുത്തത് യു ഡി പി യു ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഡി ബി എ ഡി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് എ ഡി എം ഐ എൻ ഐ എസ് ടി ആർ എ ടി ഒ ആർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ആറും കൂടി ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡി എം എ ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എം എ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി അഡീഷൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആണ് ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം അപ്പോൾ സി ഡി എം എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡി എം എ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇതെല്ലാം ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ് സി ഡി എം എയും ജി എസ് എമ്മും സി ഡി എം എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ റിലയൻസിൻ്റെ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നും സിം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ഡി എം എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സി ഡി എം എ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഓക്കെ ജി എസ് എം ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിം കാർഡ് സിം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ജി എസ് എം ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ജി പി എസ് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജി പി ആർ എസ് ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസാണ് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസാണ് ജി പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ജി എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജി പി എസ് എന്ന് പ
ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷയിൽ തന്നിരുന്ന ഓപ്ഷൻ ന്യൂമറിക്കൽ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം എഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണ് എഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നോ പറയാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ആണ് ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ എസ് പി ഐ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഐ പി പറഞ്ഞ എന്തുമായിരുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ഐ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഡബ്ല്യുവും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വോം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വോം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വോം ഇനി ഈ വോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആർ എം വോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി എന്നാണ് റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി എന്നാണ് അടുത്ത് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വോം എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ വോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വൺസ് റീഡ് മെനി എന്നാണ് അർപ്പാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഡി എൻ എസ് ഡി എൻ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം എന്നാണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്തത് ഡി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിക്ക ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഫയൽസൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം ഡോട്ട് ഡി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ലൈബ്രറി ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ലൈബ്രറി എന്നാണ് ഡി എൽ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതേപോലെ എൻ ഇ എഫ് ടി നമ്മൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡാണ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അടുത്തത് വൈഫൈ വയർലെസ് ഫിഡലിറ്റി ഇതും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ലിങ്ക് ലൈബ്രറി എൻ ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി ഓക്കെ ആണേ അടുത്തത് സി ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് സി ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് സി ആർ എല്ലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് സിമ്മ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്മിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വന്നാലും ശരിയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തരാതെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വന്നാലും ശരിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബർ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് സിമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്തത് എസ് ഐ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ സിംഗിൾ ഇൻലൈൻ മെമ്മറി മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് എസ് ഐ എം എം സിമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പി പ്രോം പ്രോം പ്രോമോ റോമിൻ്റെ വിവിധ എന്താണ് രൂപങ്ങളാണ് പ
പ്രോഗ്രാമബിൾ പിന്നെ റോമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയാം റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഇനി മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആണ് ബേസിക് ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്നാണ് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്നാണ് ബേസിക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അടുത്ത കൊബോഡ് കൊബോളിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ തരാതെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നാൽ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൾ ഈ മെമ്മറിയാണ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ഓൾ പർപ്പസ് സിംബോളിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡാണ് കൊബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസും അതായത് എൺപത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാകും പതിനാലാം തീയതിയാണ് അടുത്ത പരീക്ഷ എന്താണെന്ന് അന്ന് രാവിലെ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ